அதே போல ஜன் 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 ஔஷதி அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு திட்டம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஜன் ஔஷதியில் வந்து மிக மலிவான விலைகளில் நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் இது ஏற்கனவே இருந்ததுன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆனால் இதை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஃபியூரியஸாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போனது வந்து நம்முடைய என்ன வளர்ச்சி நம்முடைய பிஜேபி அரசாங்கம் இந்த ஜன் ஔஷதி இதை ஏன் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய அதாவது நம்முடைய மருந்துகளுடைய விலை அதிகமாக இருக்கிறது என்கிற காரணத்தினால மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் கொடுக்கணும் நாற்பது ரூபா மாத்திரை பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்கிரீடியன்ஸ் நம்ம சத்யகுமார் சொன்னார் அதிக அளவில் நாம் வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து இந்த மருந்து தய மருந்துகளும் சரி மருந்துகளை தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருட்களையும் நாம் சீனாவில் இருந்தால் அதிக அளவில் நாம் வாங்குகிறோம் அப்போ இதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்னா அதற்காக பாஜக அரசு தான் கொண்டு வந்த ஒரு முக்கியமான விஷயமே அதிக அளவில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மருந்து தொழிற்சாலைகளை அதிக அளவில் ஊக்குவித்து அதற்கு உண்டான சுற்றுப்புற சூழல் சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அந்த இன்கிரீடியன்ஸை செய்யறதுக்கு உண்டான பல விஷயங்கள் நாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன கேள்வி கேட்கறாங்க சீன பொருட்களை புறக்கணிப்போம்னு சொல்லி நீ வந்து செல்போன் யூஸ் பண்ணாது இருப்பியான முட்டாள்தனமான ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படி இல்லை நான் ஒரு நான் ஒரு வியாபாரி நான் எனக்கு தெரிந்து கலர் டிவி நான் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த போது டெக்ஸலா டெலிவிஸ்டா டெலிரமா ஏன் தமிழ்நாட்டில் சாலிடையர் டைனோரா இந்த மாதிரி டிவிக்கெல்லாம் இருந்துச்சு எங்கே போயிடுச்சு கலர் டிவியே இல்லை வியாபாரம் நான் ஆயிரக்கணக்கான தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை விட்டுருக்கிறேன் தமிழ்நாடு முழுக்க நிறைய நான் வித்துருக்கிறேன் யாருமே இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல எனக்கு தெரிந்து தமிழ்நாட்டில் முதல் தொலைக்காட்சி விநியோகஸ்தராக எங்க அப்பா தான் இருந்தார் தொலைக்காட்சியை தமிழகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்ததுல எங்க அப்பாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முக்கிய பங்கு இருக்கிறது எங்க நிறுவனத்திற்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கிறது ஆனா இன்னைக்கு அது என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி இல்லை அந்த நேரத்தில் ஏன் அது காணாம போனது அப்படின்னு சொன்னா மெதுவா அந்த எல்சிடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துச்சு எல்சிடி வந்து அந்த எல்சிடிக்குள்ள நாம அந்த தொழில்நுட்பத்துக்குள்ள போகலான்னு போகும்பொழுது எல்இடி வந்துருச்சு அப்போ அந்த தொழிற்சாலை பாதிக்கப்பட்டது இல்ல யாருமே இல்ல நோ பிளேயர்ஸ் ஏன் இல்லைன்னா அது தொழில்நுட்பம் அந்த தொழில்நுட்பத்திற்கு அன்றைக்கு நாம வந்து அனுசரிச்சு போகவில்லை அந்த தொழில்நுட்பத்தை நாம் எடுத்து செல்லவில்லை அந்த தொழில்நுட்பத்தை வேகமாக நாம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை காரணம் யாரானா அன்றைக்கு இருந்த அரசுகள் தான் காரணம் அதனால காங்கிரஸ் தான் காரணம்ன்றதுல யாருக்குமே மாற்றுக்கிறது இருக்க முடியாது அப்ப இப்ப என்ன சார் செய்யறீங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்ப சொன்னார் பாருங்க இருநூத்தி ஐம்பது தொழிற்சாலை இருநூத்தி ஐம்பது தானே சத்யகுமார் செல்போன் கைபேசி ஆனா அது அதையும் சொல்லுவாங்க சார் அது என்ன சார் வாங்கி அசம்பிள் தானே பண்றாங்க நீங்க என்ன பெருசா பண்ணிட்டீங்க இது வரைக்கும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அசம்பிள் பண்றாங்க இதுல விஷயம் என்னன்னா இங்க வந்தா குவாலிட்டி வரும் நான் இடையில கிரண்டிக்குன்னு ஒரு டிவி இருந்துச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா என்னன்னு தெரியாது ஜெர்மன் உடையது அந்த கிரண்டிக் டிவி அது பார்த்தாலே படம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு அற்புதமா உருவாக்கி இருப்பாங்க கிளாரிட்டினா அந்த மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி பார்க்க முடியாது ஆனா விற்க முடியல ஏன்னா சைனாவில இருந்து வரக்கூடிய பொருட்கள் வந்து ஏழாயிரம் ரூபாய் ஆனா கிரண்டி டிவி பதிமூணாயிரம் ரூபாய் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அரசனுடைய தவறான வரி விதிப்பா இருக்கலாம் இம்போர்ட் டியூட்டியா இருக்கலாம் சம்திங் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஆனால் இந்திய மக்கள் தரமா அல்லது விலையா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அன்பார்ச்சுனேட்லி துரதிருஷ்டவசமாக விலைக்கு போய்விட்டார்கள் நான் விலைக்குன்னா அவங்க விலைக்கு போயிட்டாங்கன்னு நான் சொல்லலை நான் சொல்றது விலை குறைவாக வேண்டும் என்று சீனாவிற்கு போய்விட்டார்கள் இத நம்ம தவறு சொல்ல முடியாது அங்கிருந்து ஆட்சியாளர்கள் அதை சரி செய்திருக்க வேண்டும் 
எப்படி மேக் இன் இந்தியா என்கிற திட்டத்தை முன்பே கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் மேக் இன் இந்தியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அரசாங்கம் சொல்லும் போதே சொல்லுது இது ஒரு சுவதேசி மூவ்மெண்ட் என்றுதான் சொல்லித்தான் இந்த அரசாங்கம் செய்தது இந்தியாவிலே தயாரிப்போம் என்பது சுதேசி இயக்கம் தான் என்று சொன்னது இந்த அரசாங்கம் ஆனா அது என்ன சார் அப்ப இந்த அஞ்சு வருஷத்துல எல்லாம் சரியா இருக்குமே அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் எதிர்கட்சிகளுடைய குறுக்கீடு என்பது மிக 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 அதிகம் 